Assalamualaikum cuy kembali lagi di sosial media Nah jadi pada video kali ini aku mau kasih tutorial nih pada kalian semua Yaitu cara download dan pasang game GTS Ally Indonesia Full Motor Online dan Rakmetik yang tentunya di Android Jadi game ini berukuran 381 MB dan setelah kalian ekstrak akan menjadi 1,14 GB ya Jadi game ini sangat cocok buat handphone kalian Yang kisaran RAM nya 2-3 GB ya Untuk link download nya saya sudah sediakan di pin komentar paling atas Dan tutorial cara pasangnya akan saya taruh di akhir video Pastikan kalian nonton dari awal hingga akhir Agar kalian tahu gameplaynya seperti apa Dan agar kalian bisa memainkan game ini juga gitu ya Sebelum lanjut nonton video ini Jangan lupa klik like Subscribe Dan tekan tombol loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan video baru dari channel ini Kalian bisa komen di bawah Mood apa saja yang harus gue upload di channel ini Oke langsung saja kita ke video gameplaynya Oke di sini kalian tekan aja yang offline ya Nah yang ini Nah pertama-tama yang kalian lakukan Kalian atur dulu grafiknya Oke teman-teman di sini untuk uh, autornya itu Winaya RM saya Jadi kalian juga jangan lupa untuk subscribe channelnya Untuk link channelnya saya sudah sediakan di pin komentar ya Kalian jangan lupa subscribe Nah di sini kalian atur grafiknya Kalian masuk aja di pengaturnya ya teman-teman Atau namanya Optios Nah yang ini dan setelah itu kalian cari yang namanya display setup oke yang ini kalian masuk aja nah untuk grafiknya itu kalian atur aja deh sesuai dengan kemampuan HP kalian semisal HP kalian itu 512 MB atau 1 gigaan ya kalian atur grafiknya sesuai dengan kemampuan HP kalian contoh aja jika HP kalian itu lag lag atau FG an jadi sasaran atau grafiknya Nah, contoh aja ini. Saya atur grafiknya. Di sini jika kalian mau melihat settinganku, kalian bisa lihat settingan yang versi low -nya. Oh, iya teman-teman, di sini jika HP kalian itu mendukung, kalian atur aja deh menjadi rata kanan. Supaya gamenya itu tidak terlalu buruk ya. Tetapi di sini saya jamin, jika HP kalian itu kentang ya, kalian atur grafiknya menjadi low. Oke, jika kalian sudah mengatur grafiknya, Kalian langsung aja main ke game gitu saja. Akan tetapi di sini HP HP saya itu mendukung ya. Jadi saya pakai rata kanan aja supaya gamenya itu tidak terlalu burik. Nah, saya pakai rata kanan ya. Oke, di sini kalian tekan aja yang back. Oke, untuk game GTS A kali ini tidak memakai data ya, teman-teman. Jadi 100 persen offline di sini kalian pilih aja yang loot game aja ya teman-teman karena untuk new game nya itu tidak support oke pilihan star game lalu kalian pilih loot game nah untuk tampilan utamanya itu seperti ini ya nah untuk karakternya itu sudah diubah kalian bisa lihat ini bukan si lagi akan tetapi di sini anak drag oke kita coba aja kita keluar ke rumahnya uco apa saja yang sih yang sudah dimod di game GTS kali ini Oke kita coba keluar ke rumahnya Uco Nah oke di sini kita sudah lihat di rumahnya Uco dan di sini kalian bisa lihat kalau kalian sudah keluar ke rumahnya Uco di sini untuk uh, set waktunya itu menjadi sore aja 
Oke di sini karena nggak enak kali bah kalau sok itu jadi sore ya kan. Di sini saya juga akan mempertutorialkan ya. Apanya sih susah sekali cara membuka mod kelucitnya. Di sini jika kalian tidak tahu cara membuka mod kelucitnya atau motifnya ya, kalian tekan aja atau geser di HP kalian di tengah-tengah HP kalian ya. Atau kalian bisa lihat tanda panah yang di HP kalian juga. Nah kalian scroll aja dengan cepat ya. Nah di sini untuk mod modnya itu sudah rame ya teman-teman. Contoh aja ada kendaraan pilihan, ada kendaraan mengemudi auto dan lain-lain. Di sini saya contoh aja ya. Sini cari saya cari yang menjadi ya namanya set waktu. Dan di sini saya akan mengubah waktunya ya. Nah oke okay, jika kalian tidak melihat juga tombol-tombolnya teman-teman, saya menggunakan tombol transparan supaya game itu tidak uh, enak dipandang ya kan? Maksudnya enak dipandang. Oke okay, di sini jika kalian tidak tahu juga di mana arena arena balapnya, kalian bisa lihat aja di peta ya teman-teman. Nah, oke okay, di sini ada di sini ada arena balap ongkek dan arena balap liar. Dan satunya lagi ada di sini ya teman-teman. Kalian tandai aja di sini juga ada arena balap ongkek dan satunya lagi di sini ada arena balap liar ya. Jadi untuk arena balapnya itu udah banyak kali teman-teman. Dan seperti biasa di sini untuk markas HM Cabe di sini ya HM Cabe. Nah, di sini kalian teleport aja di sini. Dan untuk arena mark, arena balap liar resminya, eh maksudnya, kayak mana konsepnya kok? Kalian arena balap liar resmi, nggak ada kayak gitu. Nah di sini kalian cari di sini teleport aja. Oke, kayaknya seperti ini aja teman-teman ya. Untuk uh, mod mod lainnya itu kalian bisa lihat pas ritunya. Oke cuy, sepertinya sampai ini aja ya review dari game GTA Motor Colin dan Rakmetiknya. Tapi tenang aja. Ini belum selesai ya. Jadi habis ini aku akan tampilin semua fitur-fitur mod di dalam game ini kepada kalian semua. Dari mulai ke mod kendaraan, mod karakter, ceksan kenal pot, tempat balap biar dan resmi, arena bengkel dan marker truknya. Jadi semua fitur-fitur dalam game ini saya akan tunjukin kepada kalian semua. Tapi sebelum kecuplikan fitur-fiturnya Buat kalian semua yang belum tekan tombol subscribe Ayo dong subscribe channel ini Oke lah tanpa banyak basa basi Langsung saja kita ke video gameplaynya Let's go
Nah, oke okay, teman-teman, untuk cara pemasangannya itu sangat mudah ya. Akan tetapi, jika kalian sudah tahu cara pemasangannya, kalian langsung saja skip video ini. Dan di, jika kalian belum tahu cara pemasangannya, kalian wajib nonton video ini sampai selesai ya. Nah, langkah pertama yang kalian lakukan, kalian download dulu dua aplikasi ini ya, yaitu aplikasi Searchport dan aplikasi CPU Set. Nah, untuk aplikasi CPU Set ini, kalian bisa melihat CPU teman-teman apa. Dan untuk aplikasi Searchport ini, untuk datanya itu kalian ekstrak di aplikasi ini ya teman-teman. Oke, di sini kalian tekan aja dulu yang CPU Z ya. Nah, yang ini kalian tekan aja, kalian masuk. Dan di sini kegunaannya itu kalian bisa melihat CPU teman-teman apa. Oke, di sini ada 3 CPU ya, teman-teman, yaitu CPU Mali, CPU Adreno, dan yang terakhir yaitu CPU PowerVR. Nah, di sini untuk ketiga-tiganya ini kalian tidak download semua ya, teman-teman. Kalian download yang sesuai dengan CPU teman-teman apa. Nah, contoh aja di sini kalian bisa lihat di CPU render. Nah, yang ini ya. Di sini saya menggunakan CPU Adreno. Jadi saya download juga yang versi Adreno-nya. Ingat ya, teman-teman, jika kalian salah CPU, kalian tidak bisa memainkan game ini secara sempurna atau bisa dikatakan foreclose ya. Nah, oke okay, jika kalian sudah tahu CPU teman-teman apa, kalian langsung saja ke chipper nya untuk mengekstrak data gitu hanya ya. Nah, oke, okay, kita sudah masuk ke dalam aplikasinya. Di sini kalian cari yang namanya UC Download ya, karena saya downloadnya di UC Browser. Jadi saya masuk ke UC Download. Nah, kalian cari aja. Nah, yang ini ya. Yang ini, kalian masuk aja. Dan di sini ada dua aplikasi ya. Kalian download untuk datanya. Kalian juga download sesuai Persi dengan Android aplikasi. kalian. Semisal Android kalian itu Android 11, kalian download yang APK support Android 11 dan jika HP kalian itu Android 12 kalian download yang Android 12 juga ya teman-teman dan di sini pertama yang kalian lakukan kalian install dulu APK nya yang dibawa ya yang ini kalian install aja dan di sini kalian pilih install yang paling atas ya kalian pilih install lalu kalian pilih install kembali kalian tunggu penginstalannya ya Nah, di sini kalian pilih yang selesai aja ya, karena datanya belum diekstrak. Jadi kalian pilih selesai aja. Nah, yang kedua, kalian ekstrak dulu datanya. Nah, yang ini ya datanya. Oke, di sini kalian pilih tekan aja. Lalu kalian pilih yang ekstrak di sini ya, yang kedua. Ekstrak di sini. Lalu di sini untuk datanya itu memiliki password ya, teman-teman. Nah, untuk paspornya itu kalian bisa lihat. Nah, yang ini Oke, okay, setelah itu jika kalian sudah memasukkan paspornya, kalian tekan aja yang oke. Okay. Ingat ya teman-teman, kalian lihat paspornya secara detail ya. Jadi untuk uh, paspornya itu huruf besar semua atau kapital. Oke, okay, jika kalian sudah memasukkannya, kalian pilihan oke okay aja. Nah, yang ini. Dan setelah itu, kalian tunggu aja pengesrakannya sampai 100%. Dan jangan lupa juga untuk menekan menjaga layar tetap menyala supaya pengesterakannya itu tidak error. Kalian tekan aja. Lalu di sini kalian tunggu pengesterakannya ya. Nah, oke okay, teman-teman, jika datanya sudah diekstrak di sini ada folder baru. Nah, yang ini yang ini ya, kalian tekan aja. Dan setelah itu ada folder kembali yaitu Comrockstar Game GBTSA. Di sini kalian pilih tekan lama aja maksudku, tekan lama. Lalu di sini kali ca kalian cari yang namanya potong atau salin. Di sini contoh aja ya teman-teman, saya memakai potong. Potong, lalu kalian cari yang namanya memori perangkat. Nah, yang ini memori perangkat. Kalian tekan aja. Lalu di sini kalian cari yang namanya Android Nah yang ini ya teman-teman yang paling atas Kalian tekan aja Lalu kalian cari yang namanya data Nah yang ini data Kalian tekan aja Oke di sini yang terakhir kalian ekstrak lagi Kalian tekan aja yang warna hijau Yang ini ya teman-teman Kalian tekan aja Oke di sini kalian tunggu pengesrakannya kembali 
Dan seperti biasa kalian jangan lupa juga menekan menjaga layar tetap menyala ya teman-teman Oke di sini kalian tunggu aja pengesrakannya sampai 100% ya teman-teman Nah, oke okay, jika pengetrakannya sudah selesai, di sini kalian langsung saja main ke game GTA nya Ingat ya teman-teman, saya tidak yakin kalian bisa memainkan game ini karena ada beberapa kendala di GTA ini. Akan tetapi insya Allah untuk GTA ini sudah sangat full ya, full cheat, full mod dan full arena balap. Oke, okay. sepertinya video ini sampai ini aja dulu ya teman-teman. Jika kalian punya mod-mod lain, kalian bisa komen di bawah. Saya tutup. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, mamang.